ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ദീപപ്പൻ്റെപ്പൻ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നമുക്കിന്ന് കൂർക്ക കൃഷി ചെയ്യാം കാരണം നമ്മുടെ മലയാളികൾ ഒത്തിരി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലൊന്നാണ് കൂർക്ക എന്ന് പറയുന്നത് അത് സാധാരണ മഴ സമയങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്ത് പോകുന്നത് ജൂൺ ജൂലൈ മാസങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും കൂർക്ക കൃഷി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഏകദേശം ആറ് മാസമാണ് ഇതിൻ്റെ വിള അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വിശദമായ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ എല്ലാം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് പറയാനുള്ള എല്ലാം നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ കൂർക്ക നോക്കിയേ ഇതാണ് നമ്മുടെ കൂർക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് കടകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും നമ്മളിതിനെ പ്രത്യേകിച്ച് വിത്തായിട്ട് വാങ്ങിക്കണമെന്നില്ല ഇത് നമ്മൾ കടകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചയെങ്കിലും വന്ന് തണലെത്തിട്ട് അതൊന്ന് ഉണക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം അപ്പോൾ അത് ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതുപോലെ മുള വരും കണ്ടോ ഇത് ഇതുപോലെ മുള വരും ഈ മുള വരുന്നതാണ് നമ്മൾ കിളിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് പ്രധാനമായിട്ടും ആറ് മാസം കൊണ്ടാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ വിളവ് ലഭിക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യാവുന്നതും അതായത് ആറ് മാസം കൊണ്ട് ഒത്തിരി വിളവ് തരുന്ന ഒന്നാണ് ഈ കൂർക്ക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായ ഒന്നാണ് കൂർക്ക ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും കൂടുതൽ അടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൃഷി രീതികൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരാഴ്ച ഇട്ട ഈ കൂർക്ക ഇതുപോലെ കിളുത്ത് വരും ഈ കിളുത്ത് വരുന്നതാണ് നമ്മൾ പാകി കിളിപ്പിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് പാകി കിളിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ പോട്ടിംഗ് മിക്സറൊക്കെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുഴിച്ച് ഒത്തിരി താഴ്ന്നു പോകരുത് ആ മുളപ്പ് മേളി വരത്തക്ക രീതിയിൽ ഒന്ന് കുഴിച്ച് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അത് ഒരു ഒരു മാസമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല രീതിയിൽ മുള വരും നമുക്കത് പറിച്ച് മാറ്റി നടാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കുഴിച്ച് വെച്ചത് നമ്മൾ ഈ മുള വന്നത് കുഴിച്ച് വെച്ചത് ഒരു രണ്ടാഴ്ച കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച മുതൽ അത് കിളുത്ത് തുടങ്ങും കിളുത്ത് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതുപോലെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നല്ല ചെടി നിൽക്കുന്നത് പോലെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നിൽക്കും ഇതാണ് നമുക്കിനി പറിച്ച് നടാനുള്ളത് ഇതിനകത്ത് നിന്നാണ് നമുക്ക് വിളവ് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ഒരു ധാരണയുണ്ട് ഈ കിഴങ്ങ് തന്നെ കിളി കുഴിച്ചിട്ട് അതങ്ങ് വിളവെടുക്കുകയാണെന്നാണ് അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ കിഴങ്ങ് കുഴിച്ചിട്ട് അത് കിളുത്ത് വന്നതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഈ തണ്ടാണ് നമ്മൾ കൃഷിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കൃഷിക്ക് വേണ്ടി നമുക്കിപ്പോൾ എടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ കൂർക്ക പറിച്ച് നടാനുള്ള സ്ഥലം നമുക്കൊരുക്കണം നമുക്കിത് തറയിൽ നടാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെടിച്ചട്ടിയിലോ ഗ്രോ ബാഗിലോ എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് നടാം കാരണം ഇതിന് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മണ്ണൊരുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പോട്ടിംഗ് മിക്സർ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒന്നെങ്കിൽ ആട്ടും കാഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ കോഴിവളം അല്ലെങ്കിൽ ചാണകം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഏതാണോ വളം എന്നുള്ളത് അത് മസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ചേർത്തിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ മണ്ണ് നമ്മുടെ മണ്ണ് മണൽ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ വളം അത് ചേർക്കണം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് നമ്മുടെ സീമക്കൊന്ന് നമ്മുടെ ഈ കൂർക്ക നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് നിമാവിര ഉണ്ടാകാനായിട്ട് ഇടയുണ്ട് അതായത് ഈ കൂർക്ക ഒരുമാതിരി വീർത്ത് നിൽക്കും അതിനകത്തുനിന്ന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അത് പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ സീമക്കൊന്ന് നല്ലതാണ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് ഈ നിമാവിരിക്ക് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് പോട്ടിംഗ് മിക്സർ തയ്യാറാക്കുമ്പോഴേ ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആട്ടിൻ കഷ്ടം അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾക്കെല്ലാം എല്ലുപൊടി നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ തുടക്കത്തിലെ തന്നെ ഒരു പിടി എല്ലുപൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എല്ലുപൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ
അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഈ കുഴിച്ചു വെച്ച് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞതാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല മൂത്ത തണ്ട് തന്നെ വേണം ഇത് വളരെ ചെറിയ തണ്ടാകാനായിട്ട് ഇടവരരുത് ഇത് മൂത്ത തണ്ട് വേണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ദ ഈ ഭാഗം ഇവിടെ വേണം ഇതാണ് കുഴിച്ചിടേണ്ടത് കണ്ട ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ഇപ്പോൾ വേര് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ആണ് നമുക്ക് തലപ്പ് കുഴിച്ചിടാനുള്ളത് അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കണ്ടത് ഇതിപ്പം ഇതിനെല്ലാം ഇപ്പോൾ വേര് വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം വരത്തക്ക രീതിയിൽ വേണം ഇത് കുഴിച്ചിടാനായിട്ട് അല്ലാതെ ഇവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നിന്നേ ഇടാൻ ശ്രമിക്കരുത് ഈ ഒരു തലപ്പ് ഭാഗം വേണം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കിത് കുഴിച്ചിടാം അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്കൊരു ഗ്രോ ബാഗിൽ രണ്ടെണ്ണമെങ്കിലും നമുക്ക് നടാൻ പറ്റും അതൊന്ന് പടർത്തി ഇടുന്നതാണ് നല്ലത് നമുക്ക് തറയിലാണെങ്കിലും ഇതിങ്ങനെ പടർത്തി ഇടുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് നമുക്ക് ഒരെണ്ണത്തിൽ ഒരു രണ്ടെണ്ണം ഒക്കെ വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ചെടിച്ചട്ടിയിൽ ഇത് വെച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് മുഴുവൻ റെഡിയാക്കി വെക്കാനുള്ളതാണ് എല്ലാം റെഡിയായിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മളിത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഏകദേശം ഇത് ഒരു ഒരാഴ്ച മുതൽ ഇതിൻ്റെ കിളിപ്പ് തുടങ്ങും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ മുട്ടിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഓരോ നോഡിൽ നിന്നാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ വേര് വന്ന് അതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഈ കായ കിട്ടുന്നത് ഈ കിഴങ്ങ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഏകദേശം ഒരു മാസം മുതൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആറ് മാസമാണ് ഇതിൻ്റെ കാലയളവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മാസം മുതൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ വളം ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കാരണം ഇതിനകത്ത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കോഴി വളവോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വളവും ചാണകപ്പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള വളങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ മുതൽ ഇതിന് നമ്മൾ വളവിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ മാസത്തിൽ നമ്മൾ ഇടുമ്പോൾ തന്നെ കോഴി വളം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഏതാണോ കോഴി വളം എന്നുള്ളത് അതിട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് മിക്കവാറും നമ്മുടെ വേപ്പെണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നിമാവിരിയുടെ ആ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അതുകൊണ്ട് ഇതിട്ട് കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് മൂപ്പെത്തുന്ന സമയത്ത് അത് പഴുക്ക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പറിക്കാറായി എന്ന് എത്തുന്ന സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇലകളെല്ലാം പഴുത്ത് പോകും അപ്പോൾ അന്നേരം നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇതെന്ത് മാത്രമായി പഴുക്ക അത് വിളവെടുക്കാറായോ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും അന്നേരം നമുക്കിത് വിളവെടുക്കാനും സാധിക്കും പിന്നെ ഇപ്പോൾ മഴയാണ് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് മഴ സമയത്താണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിക്കണമെന്നില്ല അല്ലാതെ തന്നെ അത് നന്നായിട്ട് കിളത്തോളും വെച്ച് വെക്കുന്ന സമയത്തൊന്ന് ജസ്റ്റ് നനച്ച് കൊടുത്താൽ മതി കൂടുതൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ മഴ തീരുന്ന സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതെല്ലാം നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ കിളത്ത് വരും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മഴ മറയ്ക്കാത്ത വല്ലതാണെങ്കിൽ ആദ്യം ഒന്ന് നനച്ച് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം പിന്നെ വലിയ നന ആവശ്യമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളെല്ലാം നമ്മളൊന്ന് നനച്ച് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അത് അതിനാവശ്യമുള്ള വെള്ളം അത് വലിച്ചെടുത്തോളും നമ്മൾ കൂടുതൽ വെള്ളം നനച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കായ്ഫലം കുറയാനും ഇടവരും അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെയ്ത പച്ചമുളകിൻ്റെ കമ്പ് നടുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിയുടെ വീഡിയോ ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നുണ്ട് കാണാത്തവരെല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണം അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ തൽക്കാലം നിർത്തട്ടെ അപ്പോൾ വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോയിലൂടെ അടുത്ത ദിവസം കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് വീഡിയോയുടെ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുക അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ആ ബട്ടണും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക